Hola chavales, estamos en el segundo vídeo de temporada de cría y vamos a hablar de alimentación. La alimentación es importantísima, tanto en la temporada de cría como en la no temporada de cría. Lo que nunca les debe faltar, nunca, es el agua, la mixtura, el grit y el hueso de tibia. ¿Vale? Estas cositas tienen que ser indispensables para el pájaro. Cuando pretendemos criar, pues lo que hay que hacer es si queréis, no es obligatorio, es poner eh, un poquito de pasta de cría en un comedero y luego dejarle otros comederos con mixtura. Vale. Yo en temporada de descanso le rebajo muchísimo la mixtura con alpiste, porque son semillas muy grasas, el, el alpiste es menos graso y, y les cuidas un poquito más lo que es la, la grasa del pájaro. Pero bueno, esas son minucias que, que hay gente que lo hará, gente que no. En temporada de cría, mixtura, solo mixtura. Igual le pongo un poquito de alpiste porque le gusta estar acostumbrado y eh, le mezclo también un poquito que encuentren alguna semilleta que otra más. Pero lo normal es que le pongo la mixtura sola cuando crían y la pasta de cría. También es importante eh, cuando ya han, te ya han tenido la, la puesta, ¿no? han tenido su primera puesta, eh, están naciendo los pichones, nada más nazca el primer segundo pichón, pues poner eh, medio huevo duro porque la yema, la yema del huevo es muy buena para los pichones, contiene mucha vitamina E y eh, nos va a, a dar una seguridad porque va a fortalecer las necesidades de, de, ese, de ese pájaro. Aunque la pasta de cría ya lleva su, sus proteínas, ya lleva sus hidratos y ya lleva sus vitaminas. Pero bueno, no está de más ponerle medio huevo duro cuando salen de... Del, del huevo. Luego también, cuando ya han crecido más los pajaritos y están saliendo del nido, es muy importante eh, comprar panizo, panizo en rama, porque esto nos va a beneficiar a la hora de, de que se desteten los pájaros de los padres. Los padres les van a enseñar a comer, pero no es lo mismo que, que ellos estén revoloteando, andando por la jaula y que vayan buscando un comedero, se tengan que subir o tengan que, que meter la cabeza en un sitio donde la está metiendo el padre para buscar comida, también es verdad que en la mixtura hay semillas más duras que, que el panizo, pues eh, la rama de panizo nos va a beneficiar en este caso porque ellos la van a tener delante, van a ir y van a picotear de ella y van a ir aprendiendo a pelar semillas, a comer semillas, y para el destete es genial. Vamos a evitar que se nos mueran algunos pichones por falta de alimento y van a estar provistos de todo. Y luego el tema de las frutas y verduras. Cuando se está criando, las frutas y verduras eh, no las pongáis en trozos grandes, porque lo que hacen estos pájaros, estos y muchos otros, es cogerlas y meterlas en el nido. Cuando las meten en el nido, tú no te enteras, crea humedad y luego hay hongos. Esos hongos luego causan enfermedades. Y bueno, ya sabéis lo que conlleva todo lo demás. Sobre todo evitar la lechuga, la lechuga suele dar diarrea y, y poquito más. Mm, verduras, ya sabéis... Podéis hacer una pasta de cría casera, que no hay ningún problema, pero evitando la lechuga y evitando los trozos grandes que se puedan llevar. Con esto acabo, para eso están los comentarios. Si me he dejado algo, ya sabéis, comentar, que yo con gusto os responderé. Y a tope, ¿eh? ¡A tope! Un abrazo y hasta el siguiente vídeo.